ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വി എ എം മെത്തേഡിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്തായാലും പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വി എ എം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ബി വണ്ണിന് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എം വരെയും അതുപോലെ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്ര ബി എൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഐ പ്ലസ് ബി ജെ ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സി ഐ ജെനെ എങ്ങനെയാണ് സി ഐ ജെ മൈനസ് എ ഐ മൈനസ് ബി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സി ഐ ജെസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി സി ഐ ജെ എസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഗെറ്റർ സെല്ല് അതുപോലെ ഗിവർ സെല്ല് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ അൽഗോരിതം പഠിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അൽഗോരിതം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കാം വി എ എം മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ട ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ടുവിൻ്റെ മേലെ ട്വൻ്റി വൺ ടുവിൻ്റെ മേലെ ട്വൻ്റി ഉണ്ട് നയൻ ടെൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടെൻ വൺ ടെൻ ടു നയൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ വി എ എം മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബി ഇവിടെ ഇതാണ് ബി വൺ ഇത് ബി ടു ഇത് ബി ത്രീ അതേപോലെ ഇത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബി വണ്ണിനെ സീറോ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും ബി വണ് സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് C1 വൺ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഈ എ വണ്ണും ഈ ബി വണ്ണും ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബി വൺ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എ വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദർ ഫോർ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അത് കിട്ടിയല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ടു ട്വൻ്റി വൺ ടു ട്വൻ്റി ഈ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്ന പണി നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ടേബിൾ അറിയുന്ന വരെ വരയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണോ തെറ്റി പോവുക അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിട്ട് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എ ടു പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു വൺ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മാത്രം എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ അല്ല എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അതുപോലെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മാത്രം അപ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നെക്സ്റ്റ് എ ടു പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എ ടു പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് വരുന്നത് എ ത്രീ പ്ലസ് ബി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ത്രീ പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ത്രീ വൺ ആണ് അത് എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
plus we have to do this engine. Okay, this is B10. Okay, we have to do this. This is the first step. First, we have to choose B10. We have to choose this round. We have to do this round. We have to do this round. B1, B2, B3. We have to do this round. 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 C, I, J minus. A I minus B J ini lalu satu formula itu, anda nama lalu lalat ini replace ini dah. Semua lalat ini nama lalu satu formula yang kita kodik apa C I J minus A I minus B J. So C one one ini dah kira sana ni. C one one, apabila C one one minus A one minus B J. J ini baru ini baru ni lalu. Okay. C one one ini baru ini ada two lalu. Two minus A one ini baru ini ada two lalu. Minus B1 itu barangan itu zero ya le. Apa nama kita zero itu? Anggana nama le, semua atin dengan dua orang. C12. Apa yang ini ya C12? C12 minus A1 minus B2. C13 de, C13 minus A1 minus B3. Anggana nama le, semua itu dengan dua orang. Anggana kita mencela itu jari kita untuk semua atin de. Ipo C12. Anu warna one nalle. One minus A1 anu warna ini ya two nalle. B2 itu warna gayanya, mana le? B2 itu warna itu minus 5 atau, apa itu plus sign? So, anggana, nama le, semua itu ada value so, kandu beri kita. Ini kita nama kita kira mana? Beru table mana? Inginnya berum, table mana warna kya? Zero berum, four berum, zero, 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 minus two, zero, six, eight. Now, we have to say that all of these rounds are zero. So, we will see that all of these rounds are zero. What do we think? We will see that all of these rounds are zero. We will see that all of these rounds are zero. We will see that all of these rounds are zero. Okay, so much. We will see that all of these rounds are zero. We will see that all of these rounds are zero. We will see that all of these rounds are zero. C i j less than zero one itu untuk muka. Orang dah le, orang nama macam ni. Adunna nama le square itu untuk muka. Adunna nama next step. Ini ni adunna nama le getter cell itu untuk muka. Ini macam ni. 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 Ini macam ini dua matra itu dulu. Ini dengan kita, ini ada itu kanak-kanak. Inginnya kanak-kanak ini dengan kita, kita akan berikan kepada mereka satu 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 Oru diagonal light atau cross light atau macam mana? Nae re matre macam mana? Ini dua orang ni, nama kita connecti. Okay, ini nala nama kita connecti. Jadi square itu dengan nama kita. Adi ni orang sign plus sign. Adu boleh next alternate itu dengan sign berapa? Next ini sign minus sign. Adat itu dengan sign plus sign. Adat itu dengan sign minus sign. Mana slide lo? Tren nama kita kiti. Ini dua kiti kaya nama kita next ada jadi ini dah. Ini tanda rikinna. Ini dalam mele ialah values ni. Berapa twenty, twenty, ten ni le. Ini le 8 ohm cerdik dah nak. 8 ohm cerdik dah 10 nalle. Ini 10 ni ada. Ini denda kuda. Ini plus sign allah denda kuda plus sign. Minus sign allah denda kuda minus sign. Plus sign allah denda kuda plus sign. Minus sign allah denda kuda minus sign. Nalai kita tabel over kya. Oh, ini ada 0 under, 4 under, 0 under, minus 2 under, 8 under, 6 0. Zero, zero. Ini ni dah mau, ni dah kan? Nampol, baru kita ni udah minus sana lalu. Then, okay. Ini dah nampol ni dah je, anu je. Nya, ini dah twenty ni, twenty. Apo ini dah, ini dah sign minus ni, apa twenty minus ten? Atrian, ten. Next, ini dah sign atrian, positive sign ni, ini dah. Apo twenty plus ten, pada thirty aw. Ini dah sign ni dah, minus sign. Apa ten minus ten? Indah zero ya u, n minus ten zero ya u, aduh boleh 
ഇതിന് ഒരു ടെൻ കിട്ടും ഇത് പ്ലസ് അല്ലേ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഗെറ്റർ സെൽ എന്നും ഇതിന് നമ്മൾ ഗിവർ സെൽ എന്നും ആണ് പറയുക ഇതാണ് ഗിവർ ഇതാണ് ഗെറ്റർ ഇതിനാണല്ലോ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മേലെയുള്ള വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ഇതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സൈനില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടെൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത ടേബിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാം സാധാരണ വാല്യൂസ് എഴുതാം ടു ആയിരുന്നു വൺ ടു നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു നയൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടുവിനുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മാലയുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ ടെൻ 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 ആൻഡ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് ചെയ്തത് മാറ്റിയിട്ടോ പിന്നെ ഇതിനായത് റൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഈ മാലയുള്ള വാല്യൂസ് എക്സ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എക്സ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എക്സ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എക്സ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് കാണാം മിനിമം സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കോസ്റ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം പഠിക്കുക ബി എ എം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബി എ എം മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം ചെയ്യാൻ പറയുക ചിലപ്പോൾ എസ് സി ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ അവർ പറയാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതം കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഡൗട്ട് 